హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ యూ ఇంగ్లీష్ లెర్న్ విత్ ఫన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము కెన్ యొక్క యూసేజ్ని తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ కెన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకు సామర్థ్యం తెలపడం కోసం ఉపయోగపడేటువంటి ఒక మోడల్ వర్బ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మోడల్ వర్బ్స్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇవి మన యొక్క మూడ్ని మన యొక్క కండిషన్ని మనము తెలపడానికి ఇవి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ఏవి మోడల్ వర్బ్స్ ఈ మోడల్ వర్బ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ మోడల్ వర్బ్స్ మీద నేను ఒక క్లాస్ చేశాను ఆ క్లాస్ యొక్క లింక్ కూడా నేను ఈ వీడియో ఎండింగ్లో పెడతాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు క్లాస్లో ఫ్రెండ్స్ మనము కెన్ యొక్క యూసేజ్ కుడ్ యొక్క యూసేజ్ కుడ్ బీ యూసేజ్ కుడ్ బీ యూసేజ్ మనము తెలుసుకుందాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ కెన్ అంటే ఎబిలిటీ అని చెప్పడానికి వాడుతూ ఉంటాము లేదా పాజిబిలిటీ అని చెప్పడానికి కూడా వాడుతూ ఉంటాం ఎబిలిటీ పాజిబిలిటీ ఎబిలిటీ అంటే సామర్థ్యం పాజిబిలిటీ అంటే వీలు వీలుండే అవకాశం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎబిలిటీ అంటే సామర్థ్యం పాజిబిలిటీ అంటే వీలు ఈ రెండు విషయాలు మనకు కెన్ తెలుపుతుంది ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళిపోతాం క్లాస్లోకి కెన్ కెన్ యూసేజ్ ఎబిలిటీ లేదా ఇనబిలిటీ ఎబిలిటీ అంటే చేయగలిగే తత్వం ఇనబిలిటీ అంటే చేయలేని తత్వం ఐ కెన్ సింగ్ ఎ సాంగ్ నేను పాట పాడగలను ఐ కెన్ డ్యాన్స్ వెరీ వెల్ నేను చక్కగా డ్యాన్స్ చేయగలను ఐ కెన్ టీచ్ వెల్ నేను చక్కగా టీచింగ్ చేయగలను ఐ కెన్ సేవ్ పీపుల్ నేను ప్రజలను నేను కాపాడగలను ఐ కెన్ మోటివేట్ చిల్డ్రన్ పిల్లల్ని నేను మోటివేట్ చేయగలను ఇది సామర్థ్యం తెలుపుతుంది ఐ కాన్ డ్రైవ్ ఏ కార్ నేను కాన్ డ్రైవ్ చేయలేను ఐ కాన్ టీచ్ వెరీ వెల్ నేను చక్కగా బోధించలేను ఐ కాన్ గో నేను వెళ్ళలేను ఈ రకంగా ఈ రకంగా మనము ఎబిలిటీని మనము ఇనబిలిటీని మనము తెలుపుతూ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఐ కెన్ డ్రైవ్ ఏ కార్ నేను కార్ని డ్రైవ్ చేయగలను చూడండి ఫ్రెండ్స్ కెన్ ఐ కెన్ డ్రైవ్ ఏ కార్ రాము కెన్ స్పీక్ సెవరల్ లాంగ్వేజెస్ రాము చాలా భాషల్ని మాట్లాడగలడు అంటే అవ్వగలిగే సామర్థ్యాన్ని మనకు తెలుపుతూ ఉంది హీ కెన్ రాము కెన్ స్పీక్ సెవరల్ లాంగ్వేజెస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడిట్లో మనము చూడండి ఒకసారి ఐ కెన్ డ్రైవ్ ఏ కార్లో నేను కార్ డ్రైవ్ చేయగలనని చెప్తున్నాడు రాము కెన్ స్పీక్ సెవరల్ లాంగ్వేజెస్ రాము చాలా భాషల్ని మాట్లాడగలడు అంటే రాము యొక్క క్యాపబిలిటీని మనకు తెలుపుతూ ఉన్నాడు క్యాపబిలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి సామర్థ్యం కదా ఇంకా మై మదర్ కెన్ రైడ్ అ హార్స్ మా అమ్మగారు హార్స్ రైడింగ్ కూడా చేయగలరు అని చెప్తున్నారు ఇది వచ్చేసి సామర్థ్యం అదే ఇనబిలిటీ చెప్పామనుకోండి నెగిటివ్ సెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కార్ డ్రైవ్ చేయగలను ఇక్కడ చెప్పాను నేను కార్ డ్రైవ్ చేయలేను ఐ కాన్ డ్రైవ్ ఏ కార్ రాము చాలా భాషల్ని మాట్లాడలేడు రాము కాన్ స్పీక్ సెవరల్ లాంగ్వేజెస్ మా అమ్మగారు హార్స్ రైడింగ్ చేయలేరు మై మదర్ కాన్ రైడ్ అ హార్స్ ఈ రకంగా మనము ఇనబిలిటీని తెలుపుతాము అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ కెన్ యొక్క యూసేజ్ని మనము ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్పినప్పుడు కెన్గా వాడతాం అంటే ఇక్కడ చేయగలను అంటే అర్థం ఏంటంటే చేసే సామర్థ్యం ఉంది అని ఎబిలిటీ చెప్పేటప్పుడు మనం కెన్ వాడుతున్నాం అదే విషయాన్ని గతంలో నేను చేయగలిగాను అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మనం కుడ్ వాడతాం అంటే ఫ్రెండ్స్ కెన్కి పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చేసి కుడ్ కెన్కి పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చేసి కుడ్ అంటే ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్లో చేయగలిగిన పనులన్నింటినీ కూడా మనము చేయగలను అన్నప్పుడు ఐ కెన్ రైట్ వెరీ వెల్ ఐ కెన్ టీచ్ వెరీ వెల్ అని చెప్తాను అదే గతంలో నేను చక్కగా టీచింగ్ చేయగలిగాను అన్నప్పుడు ఐ కుడ్ టీచ్ వెరీ వెల్ ఐ కుడ్ రన్ వెరీ ఫాస్ట్ బట్ నౌ ఐ ఆమ్ అనేబుల్ టు రన్ ఫాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఓల్డ్ ఏజ్ నేను ఎంగా ఉన్నప్పుడు బాగా పరిగెత్తాను When I was young, I could run fast. నేను బాగా యంగ్గా ఉన్నప్పుడు స్పీడ్గా పరిగెత్తాను బట్ నౌ ఐ బికేమ్ ఓల్ నేను చాలా ముసలివాడిగా అయిపోయాను ఐ కాంట్ రన్ యాజ్ బిఫోర్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగర్ ఐ కుడ్ రన్ నేను యంగ్గా ఉన్నప్పుడు బాగా పరిగెత్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్ ఈ రకంగా ప్రజెంట్ టెన్స్ని మనము కెన్ వాడతాం పాస్ట్ టెన్స్లో కుడ్ వాడతాం ఫ్రెండ్స్ మీరే ఉన్నారు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఇంగ్లీష్ మీద కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టడానికి టైం బాగా దొరికింది నేర్చుకుంటున్నారు బాగుంది ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ స్పీక్ వెరీ వెల్ యూ కెన్ స్పీక్ ఫ్లూయెంట్లీ కదా మరి ఒకప్పుడు మీరు మాట్లాడలేకపోయేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో ఎందుకంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ 
అప్పుడు ఎలా వస్తుంది యూ కుడెంట్ స్పీక్ వెరీ వెల్ ఇన్ ద పాస్ట్ బట్ నౌ యూ కెన్ స్పీక్ వెరీ వెల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రజెంట్ అంటే గతంలో చేయగలిగిన పనులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గతంలో కూడా ఇంగ్లీష్లో బాగా మాట్లాడారు అనుకోండి ఐ కుడ్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెరీ వెల్ ఒకప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడేవాడిని బట్ నాకు ల్యాంగ్ టైం అయిపోయింది అంటే ఏంటంటే చాలా రోజులు నేను మాట్లాడకుండా ఆగిపోయాను అంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం ఆపేశాం అప్పుడు మనకు ప్రాక్టీస్ లేక ఏమవుతుంది నవ్ ఐ కాంట్ స్పీక్ అవుట్ ఫ్లూయెంట్లీ ఇప్పుడు నేను ఫ్లూయెంట్గా నేను మాట్లాడలేకపోతున్నానని అర్థం ఒక్కటి ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనము కెన్ వాడతాం పాస్ట్ టెన్స్లో కుడ్ వాడతాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్కి మనము వెళ్ళిపోదాం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని సేమ్ తీసుకుంటేనే అర్థమవుతుంది అనేసి నేను మళ్ళీ అవే తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు ప్రజెంట్ టెన్స్లో కెన్ పాస్ట్ టెన్స్లో కుడ్ చూద్దాం కుడ్ ఐ కుడ్ డ్రైవ్ ఏ కార్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ నేను ఎంగా ఉన్నప్పుడు కార్ డ్రైవ్ చేసేవాడిని బట్ ఇప్పుడు నేను చేయలేకపోతున్నాను రాము కుడ్ స్పీక్ సెవరల్ లాంగ్వేజెస్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ లండన్ ఆయన లండన్లో ఉన్నప్పుడు చాలా భాషలు మాట్లాడేవాడు ఎవరు రాము ఇది గతంలో చేసేవాడు అంటే చేయగలిగాడు ఎప్పుడు వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ లండన్ దెన్ ఓన్లీ హీ కుడ్ స్పీక్ సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ దట్ మీన్స్ సెవరల్ లాంగ్వేజెస్ బట్ నవ్ వెన్ హీ కేమ్ ఫ్రమ్ ది లండన్ నవ్ హీ ఈస్ అనేబుల్ టు స్పీక్ సెవరల్ లాంగ్వేజెస్ బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదైనా రీజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఆయనే మాట్లాడలేకపోతున్నాడు ఒకప్పుడు ఆయన మాట్లాడగలిగాడు ఒకప్పుడు మాట్లాడగలిగాడు అంటే గలిగాడు చేయగలిగాడు అని చెప్పినప్పుడు మనము కుడ్ వాడతాం రాము కుడ్ స్పీక్ సెవరల్ లాంగ్వేజెస్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ లండన్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ మై మదర్ కుడ్ రైడ్ హాస్ వెన్ షీ వాజ్ ఇన్ హర్ ప్రైమ్ మై మదర్ కుడ్ రైడ్ అ హాస్ వెన్ షీ వాజ్ ఇన్ హర్ ప్రైమ్ ఆమె యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు మా అమ్మగారు హార్స్ రైడింగ్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అమ్మ అమ్మగారు ఏం కూడా చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే అమ్మ ఓల్డ్ అయిపోయారు కాబట్టి అమ్మకు ఆ శక్తి వ్యక్తులు లేవని చెప్పే సందర్భం నా షీ షీ కాన్ డ్రైడ్ అ హార్స్ బట్ వన్స్ షీ కుడ్ డ్రైడ్ అ హార్స్ ఒకప్పుడు మాత్రం ఆమె రైడ్ చేయగలిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒకటి కెన్ ఏంటంటే చేయగలను అని చెప్పినప్పుడు చేయగలను అని చెప్పినప్పుడు కెన్ వాడతాం కుడ్ వచ్చేసి చేయగలిగాను అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కుడ్ డ్రైవ్ ఏ కార్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ నేను ఎంగా ఉన్నప్పుడు కార్ డ్రైవ్ చేసేవాడిని అన్నాను మరి ఎంగా ఉన్నప్పుడు నేను చేయలేకపోయాను ఓల్డ్ ఏజ్లో నేను నేర్చుకున్నాను అన్నప్పుడు అప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఐ కుడెంట్ డ్రైవ్ ఏ కార్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ యంగ్గా ఉన్నప్పుడు నేను డ్రైవ్ చేయలేకపోయాను ఎందుకంటే నేను నేర్చుకోలేదు కాబట్టి ఓల్డ్ ఏజ్లో నేను నేర్చుకున్నాడు నవ్ ఐ కెన్ డ్రైవ్ ఏ కార్ ఇప్పుడు నేను చేయగలను అంటే ఓల్డ్ ఏజ్లో ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఆయన నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి హీ కెన్ డ్రైవ్ అ కార్ ఆ రకంగా మనము ఎబిలిటీని చెప్పినప్పుడు మనము కెన్ని వాడుతూ ఉంటాం నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ పాజిబిలిటీ చెప్పినప్పుడు కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం పాజిబిలిటీ అంటే ఏంటి చేయగలిగే వీలు చేయగలిగే వీలుని మనము పాజిబిలిటీ అని అంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా కెన్ మనము పర్మిషన్ అడగడం కోసం కూడా మనము వాడుతూ ఉంటాం ఎలాగ పర్మిషన్ ఇన్ఫార్మల్ వేలో మనము పర్మిషన్ని అడిగినప్పుడు మనము కెన్ని వాడుతూ ఉంటాం అంటే ఇన్ఫార్మల్ వే అంటే ఏంటి మన ఫ్రెండ్స్ తోటి మనతో ఏజ్తో సమానంగా ఉన్నటువంటి పేరు గ్రూప్ తోటి మనకంటే చిన్నవాళ్ళతోటి మనము ఇన్ఫార్మల్ వేలో మన ఫ్యామిలీలో ఉండే బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ సిబ్లింగ్స్ వీళ్ళందరితో మనము ఇన్ఫార్మల్ వేలో మాట్లాడచ్చు ఏది పర్మిషన్ అడగాలంటే కెన్ ఐ టేక్ యువర్ పెన్ నీ పెన్ నేను తీసుకోవచ్చా కెన్ ఐ గో అవుట్ సైడ్ నేను బయటకు వెళ్ళొచ్చా అని ఇన్ఫార్మల్ వేలో కెన్ని వాడతాం అది మనం ఫార్మల్ వేలో వాడాలంటే మే వస్తుంది ఫార్మల్ వే అంటే ఏంటి పెద్దవాళ్ళతో మనం మాట్లాడినప్పుడు అధికారంలో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళతో మనం మాట్లాడినప్పుడు టీచర్స్తో మాట్లాడినప్పుడు ఆఫీసర్స్ బాస్తో మాట్లాడినప్పుడు మనము మే ఐ గో అవుట్ సైడ్ నేను బయటకు వెళ్ళొచ్చా మే ఐ కమ్ ఇన్ నేను లోపలికి రావచ్చా మే ఐ టేక్ యువర్ పెన్ ప్లీజ్ మీ పెన్ నేను తీసుకోవచ్చా ఆ రకంగా మనము మెయిన్ని కూడా వాడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనము కెన్ గురించి మనము నేర్చుకుంటున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వచ్చేసి కెన్ యొక్క యూసేజెస్ పాజిబిలిటీలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో మనము తీసుకుంటే ఇంకొంత క్లారిఫై అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఫ్యూచర్ పాజిబిలిటీస్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము 
కెన్ యొక్క యూసేజ్ పాజిబిలిటీలో ఎలా ఉంటుందో మనము తెలుసుకుందాం ఇంతకుముందు మనము ఎబిలిటీస్ తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము పాజిబిలిటీస్ని మనము తెలుసుకోబోతున్నాం పాజిబిలిటీ చెప్పాలంటే ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో పాజిబిలిటీ చెప్పాలంటే మనం కెన్ కాకుండా కెన్కి పాస్టెన్స్ అయినటువంటి కుడ్ని మనము వాడుతూ ఉంటాము కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ కెన్ని తీసేద్దాం కుడ్ని వాడాలి మనము ఎక్కడ వాడాలి ప్రజెంట్ టెన్స్లో పాజిబిలిటీ చెప్పినప్పుడు మనము కుడ్ని వాడతాం ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి మేడం కెన్కి పాస్ట్ టెన్స్ కుడ్ అని చెప్పారు కదా మరి ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఎందుకు వాడాలంటే అదొక మోడల్ వెబ్ ఫ్రెండ్స్ కుడ్ని మనము ఎప్పుడైతే పాజిబిలిటీస్ అని ఉన్నప్పుడు అంటే పాజిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు మనం కుడ్ని వాడతాం అది రూల్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ రకంగా మనము కుడ్ని వాడుతూ ఉంటాం ఎప్పుడు ఫ్యూచర్ పాజిబిలిటీస్ చెప్పినప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము ఫ్యూచర్ పాజిబిలిటీస్ చెప్పినప్పుడు మనము కుడ్ని వాడతాం ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము మీరు ఉన్నారు మీరు మన ఫ్రెండ్స్ అందరం కూడా మనము వెళ్తూ ఉన్నాం పిక్నిక్ వెళ్తూ ఉన్నాం మనందరం కూడా బస్ స్టేషన్లో ఉన్నాం బస్ అస్సలు రావట్లేదు ఇంకా బస్ ఏమన్నా లేట్ ఉందేమో అంటే బస్సు లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ ర్యాలీ జరుగుతూ ఉంది పెద్ద ర్యాలీ ఆ ర్యాలీ వల్ల బస్సు లేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అంటే లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది గెస్ చేస్తున్నాం మనం ఎందుకంటే అక్కడ ర్యాలీ ఉంది చూస్తే చాలా రష్ ఉన్నారు మనకి ఏమనిపిస్తుంది బస్ కుడ్ బి లేట్ బస్ లేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అంటే బస్ లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని మనము చెప్తూ ఉన్నాం అప్పుడు మనము బస్ కుడ్ బి లేట్ అని అంటూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి బస్ కుడ్ బి లేట్ అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్ యువర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ యూ కుడ్ ఫెయిల్ నువ్వు ఎగ్జామ్ హాల్లో నీ ఎగ్జామ్ షీట్ మీద నువ్వు హాల్ టికెట్ నెంబర్ రాసి ఉండకపోతే నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యే వాడివి అంటే నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది అని చెప్తున్నాడు యూ కుడ్ ఫెయిల్ నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యే ఆస్కారం నీకు ఉంది అని అంటున్నాడు ఇఫ్ యూ డోంట్ వేర్ ఎనీ మాస్క్ ఆర్ ఎనీ శానిటైజర్ యూ కుడ్ గెట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ కరోనా కరోనా వచ్చే ఆస్కారం నీకు ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇఫ్ యూ డోంట్ యూస్ ఎనీ ప్రికాషన్స్ నువ్వు ప్రికాషన్స్ ఏవి వాడలేదు అనుకో యూ కుడ్ గెట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశము ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి చాలా డేంజరస్ ప్యానిక్ కండిషన్ ఇది ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటాము ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే తప్పకుండా మాస్క్ ధరించండి అదేవిధంగా మీ పాకెట్లో శానిటైజర్ మాత్రం పక్కా ఉండి తీయాల్సిందే అసలు ఏది ముట్టుకున్నా కూడా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ మీరు తీసుకోండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ కుడ్ యొక్క యూస్ అయితే మనం తెలుసుకుందాం కుడ్ని మనము పాజిబిలిటీస్ చెప్పడానికి కూడా వాడుతూ ఉంటాం అది ఎందులో ప్రజెంట్ టెన్స్లో కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం అదే మరి పాస్ట్ టెన్స్లో కూడా వాడమా మేడం అంటే వాడతాం పాస్ట్ టెన్స్లో కూడా మనము వాడతాం ఎప్పుడు వాడతాం ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ గతంలో ఏదైతే పాజిబిలిటీ ఉందో ఆ పాజిబిలిటీని చెప్పడం కోసం మనము కుడ్ని వాడతాం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ రాము హ్యాడ్ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్ హీ కుడ్ హ్యావ్ గాటన్ ద జాబ్ రాము ఎగ్జామ్ రాసి ఉండేది ఉంటే ఆయనకు జాబ్ వచ్చేసేది అంటే గతంలో పని ఆయనే చేయలేదు ఒకవేళ చేసి ఉండేది ఉంటే అని అంటున్నాడు ఇఫ్ రాము హ్యాడ్ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్ ఆయన ఎగ్జామ్ రాసి ఉండేది ఉంటే ఆయనకు జాబ్ వచ్చేసేది కానీ ఆయనకి ఎగ్జామ్ రాయలేకపోయాడు ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఆయనకు ఇంటిమేషన్ తెలియదు వాళ్ళు ఎంతో ఇంటీరియర్ ప్లేస్ కాబట్టి ఆయనకి ఆ విషయం తెలియలేకపోయింది కాబట్టి ఆయన రాయలేదు కానీ హీ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విత్ హిమ్ హూ హ్యాడ్ రాము హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విత్ హిమ్ బట్ హీ డిడెంట్ రైట్ ఎగ్జామ్ ఆయన ఎగ్జామ్ని రాయలేదు ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్ హీ కుడ్ హ్యావ్ గాటన్ ద జాబ్ ఆయన జాబ్ని పొందేవాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే గతంలో పాజిబిలిటీ ఉండేది అని అన్నప్పుడు మనము కుడ్ని వాడుతూ ఉన్నాం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ ఆరెంజెస్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ ఫ్రెష్ జ్యూస్ నేను నా దగ్గర ఆరెంజెస్ ఉండి ఉండేది ఉంటే అంటే పాస్ట్లో నా దగ్గర ఆరెంజెస్ ఉండి ఉండేది ఉంటే నేను నీకు జ్యూస్ చేసి ఇచ్చేవాడిని అని చెప్తూ ఉన్నాను ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఆరెంజెస్ విత్ మీ నాతోటి ఆరెంజెస్ ఉండి ఉండేది ఉంటే అంటే గతంలో పాజిబిలిటీ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనము కుడ్ని వాడతాం ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ ఆరెంజెస్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ జ్యూస్ ఫ్రెష్ జ్యూస్ నేను చేసి ఉండేవాడిని అని చెప్తూ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకొన్ని కండిషన్స్లో కూడా మనము కుడ్ని వాడుతూ ఉంటాము అదేంటో చూద్దాం పొలైట్గా పర్మిషన్ మనకు కావాలనుకోండి మర్యాదగా
could you pass me the salt box please ఆ రకంగా అన్నప్పుడు అదేవిధంగా జనరల్ పాజిబిలిటీస్లో కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ పాజిబిలిటీ అంటే వీలు అయ్యే ఆస్కారం అంటే అయ్యే అవకాశం అయ్యే వీలు ఉందని చెప్పేటప్పుడు జనరల్ పాజిబిలిటీ ఫ్రెండ్స్ కుడ్ యొక్క యూసేజ్ ఇంకొన్ని సందర్భాల్లో మనము చేసుకోవచ్చు చూద్దాం ఒకసారి మనము పొలైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెప్పినప్పుడు మేకింగ్ రిక్వెస్ట్ ఆఫర్స్ ఏమన్నా చెప్పినప్పుడు పర్మిషన్ ఎవరైనా అడగా అనుకున్నప్పుడు మనము కుడ్ని వాడతాం ఫ్రెండ్స్ చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ వినండి ఫ్రెండ్స్ పొలైట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేరే వాళ్ళతో మనము చాలా మర్యాదగా మాట్లాడినప్పుడు మనము పొలైట్గా మనం ఏమైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు వీ కుడ్ గో ఫర్ అ వాక్ యూ కుడ్ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్ టు హెల్ప్ ఇక్కడ మనము మా యొక్క అభిప్రాయాన్ని మనము తెలిపినప్పుడు మనం పొలైట్గా మన యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ని మనము వాళ్ళకి తెలపాలనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా మనము నువ్వు చేయొచ్చు కదా అజేయొచ్చు కదా అనకుండా యూ కుడ్ యూ కుడ్ ఆస్క్ యువర్ సిస్టర్ టు హెల్ప్ మీ సిస్టర్ని అడగచ్చు కదా అదేవిధంగా వెదర్ బాగుంది చక్కగా మనం వాకింగ్కి వెళ్తే బాగుంటుంది మనం పిక్నిక్కి వెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనము కుడ్ని వాడుతూ ఉంటాం వీ కుడ్ గో ఫర్ అ వాక్ మనం వాకింగ్కి వెళ్ళొచ్చు అని మన యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ని మన ఫ్రెండ్స్ తోటి మనము ఇలా ఎవరిని నొప్పించకుండా మనం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు కుడ్ని వాడుతూ ఉంటాం దెన్ మేకింగ్ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ప్రాధాన్యపడడం అడగడం కుడ్ యూ బ్రింగ్ యువర్ అంబ్రిలా ప్లీజ్ నీ అంబ్రిలాని తీసుకొస్తావా ఇది వర్షం పడుతుంది ఇట్స్ రైనింగ్ కుడ్ యూ బ్రింగ్ యువర్ అంబ్రిలా ప్లీజ్ నీ యొక్క అంబ్రిలాని తీసుకొస్తావా అని చెప్పి ప్లీజ్ అని అంటున్నాం కుడ్ ఐ స్పీక్ విత్ రాము ప్లీజ్ నేను రాముతో మాట్లాడొచ్చా అని మర్యాదగా అడుగుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ కుడ్ని ఎప్పుడైనా సరే మనకంటే పెద్దవాళ్ళతోటి బాస్ అధికారులు టీచర్స్ మనకంటే హైయర్ అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో సుపీరియర్గా ఉంటారో వాళ్ళతో మనము కుడ్ని వాడాలి ఫ్రెండ్స్ మనకంటే చిన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో పేరు గ్రూప్ ఎవరైతే ఉంటారో మనతో సాన్నిహిత్యంగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారో వాళ్ళతో మనము కెన్ని వాడచ్చు పెద్దవాళ్ళతో మాత్రం మనము కుడ్ని వాడాలి కెన్ని ఇన్ఫార్మల్గా వాడతాము కుడ్ని వచ్చేసి ఫార్మల్గా వాడతాం ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ మేకింగ్ ఆఫర్స్ మనము ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు వేరే వాళ్ళు అడగకుండానే మనం ఏదైనా హెల్ప్ చేసామనుకోండి అప్పుడు మనము ఆఫర్ అని అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ కుడ్ ఐ గెట్ సంథింగ్ టు ఈట్ మీకు ఏమైనా తినడం కోసం నేను ఏమైనా తీసుకురావచ్చా కుడ్ ఐ గెట్ యూ నేను మీకోసం ఏమైనా తీసుకురావచ్చా కుడ్ ఐ గెట్ యూ సంథింగ్ టు ఈట్ ఏదైనా తినడం కోసం నేను మీకోసం ఏమైనా తీసుకుని రావచ్చా అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ కుడ్ ఐ గెట్ యూ సంథింగ్ టు ఈట్ మీ తినడం కోసం నేను ఏమైనా తీసుకుని రావచ్చా అని అంటూ ఉన్నాడు కుడ్ ఐ హెల్ప్ యూ నేను మీకు సహాయం చేయొచ్చా కుడ్ ఐ హెల్ప్ యూ సార్ మీకు నేను సహాయం చేయొచ్చా అదే మీతో పేరు గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ అనొచ్చు మనకంటే ఫ్రెండ్స్ బాగా మర్యాదగా మనకు పరిచయం లేని వ్యక్తులతోటి మనము కుడని వాడితే చక్కగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పొలైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్ పర్మిషన్ అడగాలన్నా కూడా మనము వాడచ్చు కుడ్ ఐ బారో యువర్ కార్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ రెండు రోజుల వరకు మీ యొక్క కార్ని అప్పుగా తీసుకోవచ్చా అంటే వాడుకోవచ్చా అని అంటూ ఉన్నాడు ఇదంతా వచ్చేసి మనకేంటి పర్మిషన్ కిందికి వస్తుంది అదే మనకంటే చిన్నవాళ్ళ వాళ్ళు ఇన్ఫార్మల్గా వాడాలంటే కెన్ ఐ బారో యువర్ కార్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అని మనము అనొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము కుడ్ యూసేజ్ని మనము తెలుసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ కెన్ కి పాస్ట్ టెన్స్ కుడ్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా అయితే ఈ కుడ్ బీ అనే యూసేజ్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ మనకు కుడ్ బీ యూసేజ్ తెలియాలంటే ఒక్కసారి మనము యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో వెనక్కి మనము వెళ్ళాలి చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ మనం యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మీద ఒక క్లాస్ చేసుకున్నాం మనము ఆ క్లాస్ని మీరు చూడండి నేను లింక్ కూడా పెడతాను దానికంటే ముందు నేను రివైజ్ చేసుకుంటూ మిమ్మల్ని కుడ్ దగ్గరికి నేను తీసుకెళ్తాను అఫ్కోర్స్ కుడ్ బీ దగ్గరికి నేను తీసుకెళ్తాను చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఐ ఈట్ మ్యాంగో నేను మ్యాంగో తింటాను ఒక మనం చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉంది ఇది మ్యాంగో ఈజ్ ఈటెన్ బై మీ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో మనకి అమెజాన్లు వస్తాయి ప్లస్ వీత్రి వస్తుంది మ్యాంగో ఈజ్ ఈటెన్ బై మీ రాము ఈట్స్ మ్యాంగో ఇది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ నెంబర్ సబ్జెక్ట్ రాము ఈట్స్ మ్యాంగో మ్యాంగో ఈజ్ ఈటెన్ బై రాము ఐ హామ్ ఈటింగ్ మ్యాంగో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఈజ్ బీయింగ్ వస్తుంది మ్యాంగో ఈజ్ బీయింగ్ ఈటెన్ బై రాము రాము విల్ ఈట్ మ్యాంగో రాము
verb v2 ikkada i eat mango v1 undi ramu eats idi kuda v1 ee rakamga simple present tense lo unte manaku is vastundi ikkada simple past undi kabatti manaku mango was eaten by ramu ani chepan ramu can eat mango ikkada koncham me jagratha ga vinali endukante manam could be uses nechukuntunnam kabatti ramu can eat mango ramu mango tinagaladu రాము మ్యాంగో తినగలడు ఎబిలిటీని తెలుపుతున్నాడు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రాము కెన్ ఈట్ మ్యాంగో రాము మ్యాంగో తినగలడు రాము మ్యాంగో తినగలిగే సామర్థ్యం ఉంది అని అంటున్నాను రాము కెన్ ఈట్ మ్యాంగో మ్యాంగో కెన్ బి ఈటెన్ బై రాము రాము ద్వారా మ్యాంగో అనేది తినబడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నాను కెన్ బి ఇక్కడ మోడల్ ఫ్రెండ్స్ కెన్ వచ్చినప్పుడు కెన్ బి వస్తుంది మ్యాంగో కెన్ బి ఈటెన్ బై రాము రాము ద్వారా మ్యాంగో తినబడుతుంది అని చెప్తున్నాను అదే కెన్ ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే తినగలిగాడు అని చెప్పాను రాము కుడ్ ఈట్ టెన్ మ్యాంగోస్ వెన్ హీ వాజ్ అయంగర్ ఆయన యంగ్గా ఉన్నప్పుడు టెన్ మ్యాంగోస్ని తినగలిగాడు అని చెప్తున్నాను రాము కుడ్ ఈట్ మ్యాంగో ఆయన మ్యాంగోని తినగలిగాడు అని చెప్తున్నాను అప్పుడు మ్యాంగో కుడ్ బి ఈటెన్ బై రాము మ్యాంగో కుడ్ బి ఈటెన్ బై రాము రాము ద్వారా మ్యాంగో తినబడింది అని చెప్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ కుడ్ బి అంటే ఇక్కడ కుడ్ వచ్చింది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్లో కుడ్ బి వస్తుంది ఐడియా వచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రాము కెన్ ఈట్ మ్యాంగో ఉంది కాబట్టి మ్యాంగో కెన్ బి ఈటెన్ బై రాము రాము కుడ్ ఈట్ మ్యాంగో వన్ హీ వాజ్ యంగర్ యంగ్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక పది మ్యాంగోస్ని తినగలిగాడు తినగలిగే ఎనర్జీ ఉంది ఆయనకి రాము కుడ్ ఈట్ సో మెనీ మ్యాంగోస్ వన్ హీ వాజ్ యంగర్ అదే దాన్ని నేను రాసినప్పుడు రాము మ్యాంగోస్ అంటే సో మెనీ మ్యాంగోస్ కుడ్ బి ఈటెన్ బై రాము చాలా మ్యాంగోస్ ఆయన ద్వారా తినబడ్డాయి అని గతంలో పని చెప్పినప్పుడు మనం కుడ్ బిని వాడుతూ ఉన్నాం ఇది వచ్చేసి ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాము కుడ్ బి గురించి కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత కుడ్ అండ్ బి నెగిటివ్ సెన్స్ కూడా నేను చెప్పేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కుడ్ బి కుడ్ అండ్ బి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాము కుడ్ బి ఐ కుడ్ డ్రైవ్ అ కార్ గతంలో నేను కార్ డ్రైవ్ చేయగలిగే వాడిని ఐ కుడ్ డ్రైవ్ ఏ కార్ ఎ కార్ కుడ్ బి డ్రివెన్ బై మీ కార్ నా ద్వారా డ్రైవ్ చేయబడేది అని ప్యాసివ్ వాయిస్లో నేను చెప్పాను ఐ కుడ్ డ్రైవ్ ఏ కార్ అనేది యాక్టివ్ వాయిస్ ఫ్రెండ్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో వచ్చేసి ఎ కార్ కుడ్ బి డ్రివెన్ బై మీ అదే నేను నెగిటివ్ సెన్స్లో తీసుకున్నాను ఐ కుడెంట్ డ్రైవ్ ఏ కార్ నేను కార్ని డ్రైవ్ చేయలేకపోయాను గతంలో నేను కార్ని డ్రైవ్ చేయలేకపోయాను ఐ కుడెంట్ డ్రైవ్ ఏ కార్ ఎ కార్ కుడెంట్ బి డ్రివెన్ బై మీ నా ద్వారా కార్ డ్రైవ్ చేయలే నా ద్వారా కార్ డ్రైవ్ చేయబడలేకపోయింది అని చెప్తున్నాను యాక్టివ్ వైస్ వచ్చేసి నెగిటివ్ సెన్స్లో ఐ కుడెంట్ డ్రైవ్ ఏ కార్ ఇది వచ్చేసి ఎ కార్ కుడెంట్ బి డ్రివెన్ బై మీ ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ రాము కుడ్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ రాము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగాడు ఇంగ్లీష్ కుడ్ బి స్పోకెన్ బై రాము రాము ద్వారా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడబడింది గతంలో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ రాము కుడెంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ రాము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేకపోయాడు గతంలో ఇంగ్లీష్ కుడెంట్ బి స్పోకెన్ బై రాము రాము ద్వారా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడబడలేక పోయింది అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇది గతంలో అవ్వని పని గతంలో ఇది అవ్వలేక అంటే జరగలేకపోయిన పని గురించి చెప్పాం ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ని మనము ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్గా మనము నేర్చుకుందాం ఏంటవి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ మనకు నాలుగు ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే కుడ్ బి యూసేజ్ కుడెంట్ బి యూసేజ్ మనకు తెలిసిపోతుంది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము కుడ్ బి యూసేజ్ కుడెంట్ బి యూసేజ్ని మనము తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మనకు తెలుసు కుడెంట్ బి ఎక్కడ వాడతాం అనేది మనకు తెలుసు ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ మనము చూద్దాం యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంది ఐ కుడ్ రైట్ ఏ నావెల్ వన్ ఐ వాజ్ యంగర్ నేను యంగ్గా ఉన్నప్పుడు ఎంగేజ్లో ఉన్నప్పుడు నేను నవలను రచించేవాడిని అని చెప్తున్నాడు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనము ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చాలి పైన ఉన్న స్టేట్మెంట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఫ్రెండ్స్ యాక్టివ్గా ఉంది కర్త కర్మ క్రియ చూడండి ఐ కుడ్ రైట్ ఏ నావెల్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ యాక్టివ్ వాయిస్ స్టేట్మెంట్ దీని ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఎలా రాస్తాం మనము ఐ నావెల్ కుడ్ బి రిటర్న్ బై మీ చూడండి ఐ కుడ్ రైట్ ఏ నావెల్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయింది ఏ నావెల్ కుడ్ వచ్చినప్పుడు కుడ్ బి వస్తుంది ఏ నావెల్ కుడ్ బి రిటర్న్ వి త్రీ 
passive voice लो एप्पुड़न सरे, friends, V3 वस्तुन्द मनकी, write, wrote, written. So, a novel could be written by me. अन्टि, ना द्वार, नवला, रचेंच बड़िंदी यानी, चप्तुन्नानु. अन्टि, of course, e-statement, e-statement, इरेंडु कुड मनकी, positive किंदी के उस्ताई. कापोते, statements कोंचु वेरुगा उन्नाई. எங்கா உன்ன அப்படு நாவலன் ரச்சின்சே வாடினி positiveுகா உன்தி statement இப்படு மனமும் ஏதைத்தே இ statement இச்சாரோ இ statement இம்மனும் negativeுகா மாச்சாலன்டே அப்படு மனும் என்றாச்தாம் a novel பி அனைதி could not not add out உன்தி அப்படு a novel couldn't be written by me when I was young நாத்வாரா நாவல ரச்சின்சே படலேது கதம்லோ நாத்வாரா நாவல ரச்சின்சே ப A novel couldn't be written by me when I was young. Negative statement. மரி நாத் வாரால் நவல ரசின்ச படிந்தா. அனி இன்றோகே சேசே நன்குண்டி, கொஷன் அடியா நன்குண்டி. அப்படில் வச்சுந்தி, E couldn't அனிதி, முந்துச்சுந்தி, friends, E could not low உண்ட வண்டி, E not ராக்குண்ட, could அனிதி முந்துக்குச்சுந்தி. இதைத்தே உந்து, E model verb முந்துச்சுந்தி. Could, could a novel written by me when I was young? Question mark. தப்பக்குண்டா கொஷ்ன மார்க்கர் மனமும் வையாலே இது இந்து கண்டு இன்றுகைட்டு form காபட்டி குடை novel be written by me novel நாத்வாரா ரசின்ச படிந்தா அனி கதம்லோ ஐயிந்தா அனி அடுகுத்து உண்ணாம் அப்படு குடை novel be written by me சுவன்னி குட இக்குணும் சுச் கொண்ப்பின்ஸ் a novel could be written by me இதி passive voice statement இதி negativeலோ a novel could not be written அன்மல் ராசம் மனம இப்படு இன்றுகேட்டலோ could a novel be written by me question mark தப்பகுண்ட question mark மனும் வையாலி இன்றுகேட்டு form வையாலு friends எந்து கண்டையாதி இன்றுகேட்டு form காவட்டு couldn't a novel be written by me நாத்வாரா நவல அண்ணிது ரசின்ச படலேதா அனி அடுகுத்து உண்ணா negative இன்றுகேட்டு இக்கட couldn't a novel be written இறக்குங்க மனுமும் couldn't be usage என்ன மனு Friends, மனமும் can uses, can ने past tense लो, could uses, मरी past tense लो, possibilities, abilities चेपने पुड़ु, could uses ने यला वाड़ेमू, can ने एककड़कड़ वाड़ेमू, ये संदर्पनलो वाड़ेमू, अधे विदंगा, could be uses, couldn't be uses ने कोड़ मनमू, इप्पुर चोड़न जरगेंदी, friends, friends, फ्रेंड्स मनमु 45 डेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम कोड़े स्टार्ट चेस कुन्ना मु मी फ्रेंड्स कोड़ा शेयर चेस तो उन्नड़ी फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फ्रेंड्स दिस इज़ गाउटमी साइनिंग ऑफ